हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हुस्वाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर और एक बार फिर हम क्लास सेवन के साथ हैं यहाँ पे एंड हियर यू कैन सी द इंटायर टीम जो कि क्लास सिक्स से क्लास एट को पढ़ाती है मैग्नेट ब्रेन्स की इस टीम ने आपके लिए सारे वीडियोस रेडी करके रखे हैं हर सब्जेक्ट के आपको बस पढ़ना है और अमेजिंग मार्क्स लेके आने हैं एंड इसी बात से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन हनी बुक का सेकेंड चैप्टर द यूनिट टू एंड द नेम इज अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स अब हम इसके एम सी क्यूज करने वाले हैं बट एम सी क्यूज करने से पहले हम इसकी फटाफट एक समरी देखेंगे ताकि पूरा चैप्टर आपके दिमाग में वापस से बैठ जाए एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन सो हियर लेट स्टार्ट विद द समरी इन दिस चैप्टर देर वॉज अ गर्ल नेम लदो हु वेंट टू हर आंट जुकमनीज होम विद हर ग्रैंड मदर तापी टू विजिट हर रिलेटिव पाती हर ग्रैंड मदर एंड लल्ली रवि एंड मीना तो यहाँ पे हम एक लड़की की बात कर रहे हैं छोटी बच्ची है जिसका नाम है मृदु जो अपनी आंट रुकमनी के साथ कहाँ जाती है अपनी ग्रैंड मदर अपनी तापी के घर में और जहाँ पे उनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जहाँ पाती है उनकी ग्रैंड मदर है जो यू नो उनकी ग्रैंड मदर को वो वहाँ पाती कहते हैं लल्ली है रवि और मीना उसके कजन से एस रुकमनी ओपन द डोर्स रवि एंड मीना रश्ड आउट टू ब्रिंग रदू एंड तापी इन साइड तो जैसे ही रुकमनी जो है दरवाज़ा खोलती है तो रवि और मीना जो उसके कजन्स हैं वो बाहर दौड़ते हुए जाते हैं और वहाँ से जो है मृदु को और तापी को अंदर लेके आ जाते हैं मृदु टुक ऑफ अ चप्पल्स एंड प्लेस दैम नीटली बिसाइड अ ब्लैक पेयर ऑफ स्लीपर्स विच वॉज ग्रे विद डस्ट एंड हैड्स क्राउनी फुट प्रिंट्स ऑन एट तो जैसे ही मृदु जो है अपने चप्पल्स निकालती है तो देखती है वहाँ एक और पेयर ऑफ चप्पल्स रखे हुए हैं जो काफ़ी डस्ट से भरे हुए हैं और उसमें फुट प्रिंट्स हैं क्राउनी मतलब जैसे पतले पतले जो फुट प्रिंट्स होते हैं ना वो हैं उस पर Before she could ask or even wonder whom the chappals belong to, Ravi dragged her to the backyard. इससे पहले कि वो पूछती कि ये चप्पल किसकी है और सोचती कि कौन की चप्पल हो सकती है अपनी चप्पल टिपस उसने उतार दी थी और रवि ने उसको लेके कहाँ गया बैक यार्ड में लेके गया दे रवि शोड हर अ किचन विच वॉज सेव्ड बाई हेम एंड मीना वहाँ पे रवि ने उसको क्या दिखाया एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखाया जो उसने और मीना ने बचाया था मतलब रास्ते से लाए थे वो लोग उसे They brought the kitten inside and decided to give it a glass of milk. उन्होंने उस छोटे से किचन को वो अंदर लेके आए और उसको एक ग्लास ऑफ मिल्क देने के बारे में सोचा Then they explain how difficult it was to bring milk to the cat without letting Pati know about it. फिर उन्होंने मृदु को बताया कि उसके लिए किचन के लिए एक ग्लास ऑफ मिल्क किचन से लेके आना इतना डिफिकल्ट था क्योंकि पाती जो थी बहुत सारे क्वेश्चन कर रही थी पाती डिड नॉट लाइक कीपिंग एनिमल्स एट होम एंड डिस्क्राइब द वर्न्स विच द चिल्ड्रन ब्रिंग एज डर्टी लिटिल क्रिएटर्स पाती को एनिमल्स घर पर रखना बिल्कुल पसंद नहीं है और जो बच्चे छोटा सा पपी या छोटा सा किटन कभी लेके आ जाते हैं उनको वो डर्टी लिटिल क्रिएचर्स कहती हैं रवि नरेज हाउ ही वॉज ऑलमोस्ट कॉट बाई पाती वो बताता है कि जब वो ग्लास ऑफ मिल्क लेके आ रहा था किस तरीके से पाती ने ऑलमोस्ट उनको पकड़ लिया था देन ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कैट एंड हाउ ग्रेट द कैट्स एंड सिस्टर्स वर्ल्ड फिर वो एक्सप्लेन करता है इस कैट की इम्पोर्टेंस और इसके एनसिस्टर्स कितने ज़्यादा महान थे सडनली दे वर इंटरप्टेड बाई अ स्ट्रेंज नॉइस फिर वो मतलब जब ये डिस्कशन हो रहा होता है तभी उनको एक आवाज़ आती है जिससे वो सब लोग जो है चुप हो जाते हैं बोथ द किटन महेंद्र एंड मृदु वो अलार्म बाय द स्ट्रेंज क्रीचिंग नॉइस तो किटन मतलब जो कैट है महेंद्र जिसका नाम महेंद्र है मृदु और जो रवि सब लोग जो है अलार्म हो जाते हैं मतलब ये अजीब सी जो आवाज़ आ रही होती है रवि इन्फॉर्म मृदु दैट द स्क्रीचिंग नॉइस वॉज एक्चुअली बींग प्लेड मेड बाई लल्ली हु वॉज ट्राइंग टू प्ले द वायलिन फिर रवि उस इन्फॉर्म करता है कि ये जो क्रीचिंग आवाज़ आ रही है एकदम जो ऐसे कान को ऐसा लग रहा है कि चुभ रही है वो लल्ली जो उसकी कज़न है जो उसकी सिस्टर है वो वायलिन बजाना सीख रही है वहाँ से आ रही है The three kids looked through the window and saw Lally playing the violin. तो वो तीनों जो हैं उस खिड़की से देखते हैं जहाँ पे Lally जो है violin बजा रही है तो अंदर देखते हैं room के. In front of her sat the music master, the person who was teaching her how to play the violin. उसके सामने उसकी music master बैठे होते हैं. The master was playing melodiously and the notes issuing from his violin were completely on track. जो उसके master थे वो बहुत अच्छा प्यारा music बजा रहे थे. However, Lally's situation was the complete opposite. लेकिन Lally बहुत बुरा बजा रही थी शी वॉज स्टम्बलिंग बिहाइंड द म्यूजिक मास्टर एंड कुड नॉट प्ले द नोट द सेम वे एज द म्यूजिक मास्टर वॉज प्लेइंग वो जो थी सही तरीके से नहीं बजा पा रही थी जैसे कि उसके म्यूजिक मास्टर बजा रहे थे द नोट्स इशुइंग फ्रॉम हर इंस्ट्रूमेंट वर टोटली ऑफ ट्रैक उसके जो नोट्स थे जो वो बजा रही थी वो एकदम ऑफ ट्रैक जा रहा था देन देर केम अ वेल फ्रॉम द गेट आस्किंग फॉर दुकमनी 
तभी जो है बाहर से किसी ने आवाज लगाई जो रुकमणी के लिए पूछ रहे थे हाउ एवर शी डिक्लेयर रवि टू सेंड द बैगर अवे अब ये जो थे एक बैगर थे एक भिकारी थे लेकिन रवि को उन्होंने बोला उससे बोल दो कुछ नहीं है और वो जाए यहाँ से मृदु मीना एंड रवि वेंट आउटसाइड एंड सॉ दैट द बैगर वॉज लीनिंग अगेंस्ट नीम ट्री एंड वॉज ऑलरेडी बिकमिंग कम्फर्टेबल जब वो बाहर उसको कहने के लिए गए कि आप जाओ यहाँ से तब उन्होंने देखा कि वो ऑलरेडी जो है नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया है और अपने आप को कम्फर्टेबल थोड़ा रेस्ट करने लग गया था वो When Ravi told him to go away, he started explaining his situation. जब रवि ने उससे कहा कि आप जाओ तब वो अपनी सिचुएशन बताने लग गया ही सेट दैट द वुमन ऑफ दैट हाउस वॉज जर्नरस एंड काइंड एंड दैट वो एंड एंड दे वो द रीज़न ही वॉज एबल टू सर्वाइव तो वो अपने बारे में बताने लग गया कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत दयालु हैं और उन्हीं की वजह से वो अभी तक सर्वाइव कर पा रहा है हाउ एवर दीज वर्ड्स हैड नो इफेक्ट ऑन रुकमनी एंड पाती लेकिन इन वर्ड्स से रुकमनी और पाती पर कोई फर्क नहीं पड़ा द बेगर दैन बिगेन टू शो हिज लार्ज फीट ऑन विच दे व पिंक लार्ज पिंक ब्लिस्टर्स एंड एक्सप्लेन दैट द सन वॉज सो हॉट दैट द तार ऑफ रोड हैड मिल्टेड अवे फिर वो उसको उन लोग बच्चों को जो है अपने पैर दिखाता है जिसपे बड़े बड़े फोड़े हो चुके हैं और वो बता रहा है कि इतनी ज्यादा धूप है कि जो रोड का जो डामर होता है जो टार होता है वो भी मेल्ट हो जा रहा है विथ सोरो ही एक्सप्रेस डेट ही डिड नॉट हैव एनी चप्पल्स एंड कुड नॉट बियर द पेन एनी मोर अपने दुख को बताते हुए बताता है कि उसके पास चप्पल भी नहीं है और अब उससे ये जो पैरों में उसके जो जलन हो गए ब्लिस्टर्स हो गए उससे वॉक भी नहीं करते बन रहा है द चिल्ड्रन दिन डिसाइडेड टू गिव द बेकर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स तो बच्चों को उस पर दया आ जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको अब पेयर ऑफ चप्पल्स देते हैं The the three kids began searching for a suitable pair. Mridu found one. It was the same as she she saw when she entered the house. तभी मृदु को एक चप्पल दिखती है वही चप्पल जब उसने एंटर करते हुए देखी थी इट फिटेड द बैगर स्पीड परफेक्टली सो दे गेव द बैगर द चप्पल अब वो बैगर के पैरों के लिए परफेक्ट आ गई तो उन्होंने बैगर को वो चप्पल दे दी द बैगर देन वेंट अवे फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट बैगर चला गया वहां से उसको बहुत खुशी हो रही थी इस गिफ्ट को लेके After the while, Lali's music class got over and was time for the music master to leave. थोड़ी देर बाद लली की म्यूजिक क्लास खत्म हो गई और म्यूजिक मास्टर घर जाने लग गए हाउ एवर ही कुड नॉट फाइंड हिज चप्पल्स The kids then realized that the pair of chappals they had given to the beggar actually belonged to the music master. और तब बच्चों को realize हुआ कि जो चप्पल उन्होंने उस भिकारी को दे दी थी वो actually music master की चप्पल्स थी They tried to hide this from their elders, but eventually रुकमनी caught them. उन्होंने सोचा कि वो बड़ों को नहीं बताएं ये बात उन्हें डर लग रहा था लेकिन finally रुकमनी को पता चल गया She had to give away her husband's pair of chappals. तो अब वो music master जब गुस्सा होने लग गए बोलने लगे तो हनुमान की जो है पूरी जनता है बच्चों को जब डांटने लग गए तब रुकमनी ने अपने हस्बैंड की न्यू चप्पल्स जो थी वो दे दी हाउ एवर न्यू सिचुएशन हैड अराइजन व्हाट वाज शी गोइंग टू गिव हर हस्बैंड व्हेन ही वुड रिटर्न होम एंड आस्क फॉर दिस चप्पल लेकिन अब उनके दिमाग में क्वेश्चन ये था कि जब उनके पति घर आएंगे तब उनको वो क्या देगी उनकी चप्पल तो उन्होंने म्यूजिक टीचर को दे दी एंड दैट इज इट दिस वाज द स्टोरी यहां पे इन तीनों बच्चों की जेनेरोसिटी के बारे में बात हुई थी अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रैंड मदर टुक मृदु टू ग्रैंड मदर मृदु को कहाँ पे लेके गई रुकूज हाउस बेगर्स हाउस म्यूजिक टीचर या रुकमनीज हाउस शी टुक हर टू द टू रुकमनीज हाउस ओके नेक्स्ट इज द पेयर ऑफ चप्पल्स अब पेयर ऑफ चप्पल्स कैसे थे फटे हुए थे छोटे थे या डस्ट से भरे हुए थे या फटे हुए भी थे और डस्ट से भरे हुए भी थे तो इट वॉज ओनली कवर्ड विद डस्ट इट वॉज नॉट टॉन द सीक्रेट वॉज नॉट शेयर अब उन्होंने जो सीक्रेट था कि उनके घर में एक किटन है ये किसी को नहीं बताया था क्यों क्योंकि तापी विल गेट एंग्री क्योंकि तापी मतलब गुस्सा हो जाएगी द एल्डर्स डिड नॉट लाइक एनी किटन बड़े लोगों को किटन्स नहीं पसंद थी मृदु विल टेल द आंट क्योंकि मृदु आंटी को बता देगी या बोथ ए एंड बी सो द आंसर इज द एल्डर्स डिड नॉट लाइक एनी किटन बड़ों को किटन पसंद नहीं थी इसीलिए उन्होंने किसी को बताया नहीं रवि गॉट मिल्क फॉर द किटन रवि को दूध लेने के लिए जब रवि गया था तो कहाँ गया था मार्केट गया था कबर्ड से लेके आया फ्रिज से लेके आया या किचन से लेके आया वट इज द राइट आंसर किचन नेक्स्ट इज रवि स्पोक हाई ऑफ एम पी पूनल क्यों क्यों उसने एम पी पूनल के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करी वो सिर्फ मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था तो आंसर इज टू इम्प्रेस मृदु अ क्रीचिंग साउंड ये जो क्रीचिंग साउंड है इससे क्या हुआ इट सेंड शिवर्स टू एम पी पूनल और स्टार्टल्ड मृदु और फ्राइटेंड महेंद्रन या बोथ 
उसने मृदु को भी स्टार्टल कर दिया और महेंद्रन को भी डटा दिया महेंद्रन कौन था महेंद्रन हमारी कैट का नाम है तो आंसर इज बोथ बी एन सी मतलब मृदु भी एकदम से चम, मतलब चमक गई और महेंद्रन भी डट गया द म्यूजिक मास्टर वॉज एक्सपीरियंस्ड हिज म्यूजिक अब जो म्यूजिक मास्टर थे अफकोर्स वो टीचर थे तो उनका म्यूजिक कैसा था उसके नोट्स बहुत हाई थे उसने लल्ली को बहुत इम्प्रेस कर दिया था लेकिन लल्ली सीख नहीं पा रही थी तो वॉट इज़ द आंसर इट इम्प्रेस लल्ली बट इट वॉज नॉट लाइक लल्ली वॉज नॉट एबल टू लर्न इट सो बोथ आंसर इज बी एन सी नेक्स्ट इज अ शार्प वी शेप्ड लाइन बिटवीन जो कुमनीज आई ब्रो सजेस्टेड तो शार्प वी शेप लाइन कब आती है जब आप ऐसे करके देखते हो तो शी वॉज हैप्पी अब हैप्पी हो गए तो ऐसे क्यों देखोगे शी वॉज गेटिंग एंग्री येस शी वॉज थिंकिंग हार्ड मे बी बोथ ए एन सी सो नो दंसर इज शी वॉज गेटिंग एंग्री वो गुस्सा हो रही थी तभी उन्होंने स्काउल किया था द चप्पल्स वर गिवन टू द बेगर बिकॉज अब बच्चों ने चप्पल्स बेगर को क्यों दिया था क्योंकि चप्पल्स बहुत डर्टी थे इसलिए उन्होंने दे दिए नो दे बिलोंग टू द म्यूजिक मास्टर इसलिए दे दी म्यूजिक मास्टर को परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं द चिल्ड्रन हैड टेकन पिटी बच्चों को दया आ गई थी येस दी आंसर इज बच्चों को दया आ गई थी रवि वॉज अ नॉटी बॉय तो उसने बैगर को देने के लिए उसको मतलब उसके अंदर वो बहुत नॉटी था तो उसने चप्पल्स बैगर को दे दी नो वट इज द आंसर द आंसर इज सी क्योंकि बच्चों को उस बैगर पर दया आ गई थी नेक्स्ट इज मृदु टोल्ड रुकमनी ऑल अबाउट द चप्पल्स मृदु ने रुकमनी को चप्पल्स के बारे में सब कुछ बता दिया क्यों बताया उसने बिकॉज वो एक सच्ची बच्ची थी मतलब शी वॉज अ ट्रूथफुल गर्ल शी वॉज अगेंस्ट रवि वो रवि को जो है फंसाना चाहती थी नो शी थॉट रुकमनी वुड पनिश हर इफ शी डिड नॉट टेल हर द ट्रूथ उसको लगा रुकमनी जो है उसे पनिश करेगी अगर उसने सच नहीं बताया तो शी थॉट रुकमनी वोट बी सो एंग्री इफ शी न्यू द ट्रूथ ट्रुथ उसको लगा रुकमनी इतना गुस्सा नहीं होगी अगर उसने सबको सच सच बता दिया वॉट इज द राइट आंसर येस द आंसर इज कि उसको लगा अगर रुकमनी को हमने सब कुछ सच नहीं बताया तो वो हमको पनिश करेगी इसीलिए उसने डर के मारे बता दिया था नेक्स्ट इज रुकमनी गेव सम रिफ्रेशमेंट्स टू मृदु रुकमनी ने जैसे मृदु लोग आए तो उनको कुछ रिफ्रेशमेंट्स दिए क्यों क्योंकि मृदु उनकी गेस्ट थी बहुत सिंपल सा आंसर है क्योंकि मृदु ने सच बोला था नो no, क्योंकि वो हंगरी थी नो no, क्योंकि वो उसकी मतलब मृदु की माँ थी नहीं दी आंसर इज मृदु वॉज हर गेस्ट रुकुमनीस ओके नेक्स्ट इज वे डिड महेंद्रन रन टू हाइड इट सेल्फ अब जब वो क्रीचिंग साउंड आता है तो महेंद्रन जोर से डर जाता है और वो कहाँ दौड़ के जाता है महेंद्रन मतलब हम कैट की बात कर रहे हैं वो किचन चला जाता है नहीं बेड के अंदर चला जाता है नहीं ग्राउंड में चला जाता है नहीं टूवर्ड्स द ट्रे ऑफ रेड चिलीज जब वहाँ पे उन्होंने मिर्चियाँ सुखाई होती हैं वहाँ चला जाता है वो नेक्स्ट आंसर क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द चप्पल्स ऑफ म्यूजिक टीचर अब जो म्यूजिक टीचर के चप्पल्स थे वो कैसे थे एकदम नए थे नो no. पुराने से थे ओके okay, हाँ पुराने से लग रहे थे उस पर डस्ट से कवर्ड थे कलरफुल थे नहीं स्टोलन चुराए हुए थे नहीं दी आंसर इज सिंपल ओल्ड नेक्स्ट वे डिड रवि हाइड द किटन अब रवि ने उस छोटे से किटन को कहाँ छुपाया था बैक में हाँ बैक में छुपाया था बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश येस टॉन फुटबॉल के अंदर उसने रखा था येस सो ऑल ऑफ दीज आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज Pati will dash for Padu Mama's house if she knows we have a dash. अब ये एक sentence है जो पूरा chapter से लिया गया है कि Pati will मतलब Pati Padu Mama के घर चले जाएगी अगर उन्हें पता चल गया कि घर में एक बिल्ली है तो हमने क्या लिखा आंसर क्या हो जाएगा Pati will leave for Padu Mama's house if she knows we have a cat. आंसर क्या हो गया हमारा C. Next is dash was the little kitty's name. So अब क्या था little kitty का नाम महिषासुर नहीं मृदु नहीं महापत नहीं द आंसर इज महेंद्रन नेक्स्ट इज द कैट वॉज अ डिसेंडेंट फ्रॉम कैट किसका डिसेंडेंट था सो इट वॉज चोला डायनेस्टी पल्लवा डायनेस्टी चालक्य डायनेस्टी और नन ऑफ दीज इट वॉज पल्लवा डायनेस्टी आंसर इज बी द कैट्स वो वर्शिप्ड कैट्स की पूजा कहाँ की जाती है पूना में महाबलीपुरम में इंडिया में या इजिप्ट में कहाँ की जाती है इजिप्ट में वॉट इज द आंसर डी द साउंड दैट कम्स फ्रॉम लल्लीज वायलिन लल्ली की जो आवाज आ रही थी जब वो वायलिन बजा रही थी तो कैसी आवाज थी बहुत मेलोडियस थी स्क्रीचिंग थी विजिंग थी या क्रीचिंग थी आंसर है क्रीचिंग एकदम कान में चुभने वाली नेक्स्ट इज 
the beggar had spread his upper cloth and prepared to take a little snooze under the कौन से ट्री के नीचे उसने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की रेस्ट देने की कोशिश की थी कोकोनट ट्री बनियान ट्री या नीम ट्री वट इज दंसर दंसर इज सी नीम ट्री हु वॉज फेमस फॉर दिस जेनरोसिटी इन महाभारत महाभारत में अपने जेनरोसिटी के लिए अपने दयालु स्वभाव के लिए किसे जाना जाता है अर्जुन कृष्ण कर्ण या भीम दंसर इज सी कर्ण ओके Give the meaning of startled. जैसे हमने पढ़ा जैसे वो क्रीचिंग नॉइज आई तो मृदु जो थी वो स्टार्टल्ड थी स्टार्टल्ड का मतलब होता है लाफ्ट नो लुक्ड नो फ्लाइट नो शी वॉज अमेज मतलब सरप्राइज की आवाज कहाँ से आ रही है सो so, स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है अमेज नेक्स्ट इज वट वॉज इन साइड द टॉन फुटबॉल टॉन फुटबॉल के अंदर क्या था एक किचन एक पपी अ रैट और स्टोन क्या था बहुत सिंपल आंसर है आ किटन ओके सो ए इज दी आंसर नेक्स्ट इज मृदु इज पुल्ड इन टू द हाउस मृदु को हाउस के अंदर कौन खींच के लेके आता है जैसे दरवाजा खुलता है रवि मीरा या मनी ऑफकोर्स एक ही आंसर है दैट इज रवि ओके सो द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज अब यहाँ पे जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें ही जैसी मृदु अंदर आती है अपनी चप्पल उतारती है तो उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वो जो एक और चप्पल देखती है जो पूरी डस्ट से कवर्ड रहती है उसमें जो फुटप्रिंट होता है वो कैसे होते हैं स्क्राउनी टोज कैसे होते हैं बिग टोज जो कि होते हैं स्क्राउनी मतलब ऐसे पतले पतले से एकदम तो आंसर इज बी स्क्राउनी ओके मृदु एंड रवि सॉ द किटन वॉज अब मृतु और रवि ने क्या देखा जैसे वो पहली बार देखते हैं कि किटन क्या कर रही थी क्या वो बॉल से खेल रही थी नहीं क्या वो सो रही थी नहीं लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल एक कोकोनट का आधा टुकड़ा जो शेल था उसमें उसने दूध डाला हुआ था वो उससे दूध पी रही थी लैपिंग अप मतलब अपनी टंग को यूज करके जब आप पीते हो एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लल्ली म्यूजिक टीचर वॉज अब लल्ली के जो म्यूजिक टीचर थे वो बड़े मोटे से थे नहीं थे ग्रीसी थे ग्रीसी थे एकदम उन्होंने बहुत सारा ऑयल लगा हुआ था नहीं बोनी फिगर्ड थे यस yes, वो एकदम पतले दुबले से थे सो द आंसर इज ही वॉज अ बोनी फिगर्ड पर्सन हु वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर टाइम ऑन द बीटिंग टाइम मतलब ऐसे ऐसे करके जो होते हैं उसको बोलते हैं बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर कौन कर रहा था रवि लल्ली या म्यूजिक मास्टर ऑफकोर्स द म्यूजिक मास्टर द म्यूजिक मास्टर नोट सीम्ड अब म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे वो कैसे आ रहे थे वो एकदम परफेक्ट थे तो आंसर इज फर्स्ट वन डी रेलिंग का मतलब होता है ऑफ द ट्रैक चले जाना लेकिन ऑफ द ट्रैक किसके नोट्स जा रहे थे लल्ली के जा रहे थे और बहुत रफ थे नहीं दी आंसर इज फर्स्ट टू सेटल परफेक्टली टू द विजिबल इन विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी मतलब एकदम मेलोडियस थे वो कान को बहुत अच्छे लग रहे थे ओके okay? द बेगर्स टीथ अब ये जो बेगर जो भिगारी के जो टीथ थे वो कैसे थे एकदम सफेद चमकदार थे बहुत डर्टी थे या स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल चुविंग पान खा खा के एकदम पीले पड़ गए थे ब्राउन हो गए थे वो सो द आंसर इज ए स्टेन्ड ब्राउन विथ बीटल चुविंग बीटल का मतलब होता है पान टेल हेम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन हु सेट दिस अरे उसको बोल दो कि किचन में अब कुछ नहीं बचा ये किसने कहा था जब बेगर आया था तो रवि को ये बोलने के लिए किसने कहा था रवि ने पाती ने या रुकमणी ने दी आंसर इज रुकमणी रुकमणी ने कहा था अरे उस भिकारी को बोल दो अब घर में कुछ नहीं है द टीचर कंपेयर द चिल्ड्रन विथ म्यूजिक टीचर को जब गुस्सा आया तब उन्होंने बच्चों को किससे कंपेयर किया था कर्ण से राम से या हनुमान से अफकोर्स दी आंसर इज हनुमान एंड The chappals that the music master wears at last are off. Finally, जब music master घर जा रहे होते हैं तो वो किसकी चप्पल पहन के जाते हैं पद्दू मामा की गोपू मामा की या पाती की वो जाते हैं गोपू मामा की चप्पल पहन के एंड दैट इज इट हेयर वी आर डन सो हमने इस चैप्टर के सारे एम सी क्यूज हर पॉइंट कवर कर लिया है आई होप कि आपको ये समझ में आया हो अच्छे से अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आई वुड रिकमेंड कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप एक बार और उसको समझ लीजिएगा एंड देन यू कैन कम हेयर एंड नाउ ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे वेयर यू ओनली हैव टू सिलेक्ट द क्लास एंड द सब्जेक्ट जैसे आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे आपके पास पूरे आ जाएंगे टॉपिक्स टॉपिक पे क्लिक करो एंड योर वीडियो विल स्टार्ट Now this is easy. Thank you so much for watching. I'll see you soon in my next video where we are going to do the MCQs of second unit ka poem, the Rebel. Okay, so we will have a small summary, understand it again, and then we will start with the question answers, MCQs. Take care of yourself. Do not forget to like, share, and subscribe. Bye bye.